Ein Dortmunder Junge ist zurück. Julian Koch, 31 Jahre jung, BVB-Eigengewächs und jetzt neuer Co-Trainer unserer U23. Zuletzt noch in gleicher Rolle beim U17-Nachwuchs in Bochum tätig, kam der Anruf des BVB etwas unerwartet. Ganz ehrlich, innerlich wollte ich natürlich direkt Ja schreien, aber es hat sich ein bisschen komplizierter gestaltet, weil ich eigentlich ein Jahr ein ja Pause machen wollte mit dem Fußball. Ähm, wollte mein Studium jetzt gerade zu Ende führen, die Bachelorarbeit läuft gerade und ähm, wollte nach den ganzen Jahren Fußball einfach mal so ein bisschen Pause machen. Dann kam der Anruf und das war so aus dem Nichts. <lacht> und dann wusste ich natürlich auch erstmal nicht, was machst du? Dann muss ich mit meiner Frau sprechen, die ja, hat sofort gesagt, ja, ohne ihr Ja hätte ich natürlich nicht gesagt, dass das funktioniert. Aber da sie direkt hinter mir stand und gesagt hat, auf jeden Fall ähm, ja, war das für mich auch Direkt das Bauchgefühl, ich muss und will das machen. In Schwarz-Gelb hat für Julian Koch alles angefangen. Beim BVB durchläuft er diverse Jugendteams, spielt 54 Mal für die zweite Mannschaft, darf im Testspiel der Profis sogar gegen Cristiano Ronaldo ran. Am 6. März 2010 ist Julian Koch dann auch Bundesligaspieler. Gegen Gladbach wird er kurz vor Schluss eingewechselt. Es folgt ein weiterer Kurzeinsatz beim Auswärtsspiel in Bochum. Für mehr reicht es nicht. 2012 wird Koch mit dem BVB Deutscher Meister, allerdings ohne einen Einsatz. Denn Verletzungen werfen ihn immer wieder zurück. Während einer Laie zum MSV Duisburg verletzt er sich so schwer, dass kurze Zeit sogar der Verlust des Unterschenkels droht. Viele Leute sprechen mich immer darauf an und fragen, ja, was wäre gewesen, hättest du dich nicht verletzt? Äh das kann ich nicht ehrlich beurteilen. Also vielleicht hätte ich äh, einen Leistungseinbruch bekommen oder was auch immer, aber das kann man nicht, ja, kann man nicht beschreiben, nicht beurteilen, was gewesen wäre, wenn. Ähm, alle Verletzungen oder die ganze, ganzen letzten Jahre haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Ähm, meine Frau kennengelernt, ich habe trotzdem noch tolle Jahre im Profibereich äh, ja, verbringen können. Unter anderem beim FC St. Pauli, wo er 2015 sogar das Tor des Monats Januar schießt. Mit 28 Jahren beendet Julian Koch seine Profikarriere und heuert als U17-Co-Trainer in Bochum an. So ganz loslassen kann er das selber kicken, aber nicht. Als ich dann in der Jugend angefangen habe, mit den Jungs zu arbeiten, war es dann teilweise echt schwer, wenn ich da gesehen habe, da ist der ein oder andere Mal dabei, der nicht so Lust hat gerade und wo dann mein inneres Fußballerherz halt richtig geblutet und gebrannt hat, weil ich dachte, Jungs, kann nicht sein, ich, ich würde noch gerne spielen wollen, geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ihr lauft hier rum, reißt euch nicht den Arsch auf, ihr seid so kurz davor, Profis zu werden, kann ich nicht verstehen. Und äh, ja, das sind dann schon Momente, wo ich sage, tut weh, nicht mehr spielen zu können. Nun aber will Julian Koch in Dortmund wieder richtig durchstarten, dort, wo alles begann. Nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer an der Seite von Christian Preußer. Der erste Eindruck? Total positiv. Wir haben heute auch ein langes Vorgespräch geführt, die Woche mal geplant, das Training heute geplant. Und Julian ist mit unheimlich viel Euphorie dabei, war auch sehr vorbereitet und wir haben schon richtig innerlich miteinander gesprochen, von daher guter erster Aufschlag. Dennoch, viel Arbeit steht jetzt an, denn das Ziel des Trainerteams ist klar. Auf jeden Fall, dass wir bis zum Winter so viele Punkte wie möglich sammeln, natürlich jetzt mit dem nächsten Spiel gegen 60 direkt einen Brocken vor der Tür. Aber ich glaube auch trotzdem, dass wir uns da was ausrechnen können und ja, die Jungs einfach so entwickeln, dass wir da stabil werden und uns nicht einfach immer so doofe Gegentore fangen. Und dabei will er jetzt eben helfen, der Dortmunder Junge Julian Koch.